Hi friends, welcome to DJ Electron. In the we discuss the topic of radar equation. What is radar equation? Radar equation it relates the range of a radar. One radar is the range of the radar. Characteristics of radar antenna, transmitter, receiver, target and environment. So, we have to relate to the radar equation. This is the radar equation we use. If we use any particular radar, that radar is detected. That is the radar is detected. That target is detected. Maximum range in a country radar equation you see another other radar in performance and effect in factors are a radar equation you see another radar equation the user for determining the maximum range of a radar with radar in a detective ambit in the maximum range other than radar in a target in a detective ambit in the maximum range of determined to animal other world than our radar in the performance and effect in the factors in a country can and would animal radar equation you see another First, we will consider the isotropic antenna. Considering an isotropic antenna. Isotropic antenna is equal to the isotropic antenna. The isotropic antenna is equal to the uniform item. Waves in a transmitter and radiate in the antenna. We will consider the isotropic antenna. We will consider the isotropic antenna. The isotropic antenna is transmitter in the power of PT. Isotropic antenna. Transmit in the power ni, anu, nama le P T ni mark ini nade. Ini orang isotropic candy ni, aduh bolten ni, nama le de target ni, nama le la distance ni, anu, nama le range ni warai nade. Distance between target dan isotropic candy ni, mungkin ni R ni mark ni. Nama le isotropic candy ni, anu use ini nade, ingkile. A orang isotropic candy ni, ada total transmitting power density ni warai nade. Ini de orang isotropic candy ni, ada power density calculate ni, ingkile anu. That transmit in the total power divided by 4 pi r square. 4 pi r square is the surface area. Now, we have to take this wave. We have to take this wave. We have to take this imaginary sphere. We have to take this surface area. 4 pi r square. Then, we have to take this power density. That transmit in the power density. Total transmit in the total power density. Total transmit in the power density. Total transmit in the power density. 4 pi r square. This equation is also there. Now, we have to say that this is an isotropic antenna. Now, we have to say that this is a directive antenna. The isotropic antenna is a concept of an imaginary concept. One antenna is not equal to all the sides of the wave. Now, we have to say that this is a directive antenna. If we say that this is a directive antenna, we have to say that this is a directive antenna. We have to say that. In a directive antenna case, you can calculate the gain of the antenna. In a directive antenna case, you can calculate the gain of the antenna. G is equal to maximum power density radiated by the directive antenna divided by the power density of the isotropic antenna. So, the directive antenna case is gain in the equation. G is equal to maximum power density radiated by a directive antenna all divided by power density of the isotropic antenna. ये राइसोट्रोपिक एंडिनेस में हमारे साधारण यूज़ किए ना दर मेरा मटेरियल एंडिनेस इन डे परफॉर्मेंस में हमारे कंबेयर इन डे आरे वेचिटर ना ये राइसोट्रोपिक एंडिनेस का परफॉर्मेंस इन वेचिटर ना कंबेयर इन डे पर अपन हमारे नोकिंग डे डायरेक्टिव एंडिनेस का गेन आना पर डायरेक्टिव एंडिनेस का गेन वरन 4 pi r square. Now, this denominator is the term that we have to use. Now, we have to gain. Now, we have to use a direct power density. We have to use a radar. We have to use a direct power density. We have to use a direct power density. We have to calculate the isotropic power density. We have to calculate the direct power density. Now, we have to rearrange this equation. We have to use a direct power. Maximum power density radiated by a directive antenna equal to gain into power density of isotropic antenna. So, we have to the power density of directive antenna equal to. We have to write the term. So, gain and the isotropic antenna power density is Pt divided by 4 pi r square. This is the gain. So, this is the power of the directive antenna. Transmit. Okay. Power density radiated by a directive antenna and we will write it as Ptg divided by 4 pi r square. Now, we will write it as a directive antenna transmit in the power density. Now, we will write it as a 
ആൻറ്റിന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ആ ടാർഗറ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എനർജി റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് റെഡാറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടാർഗറ്റിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു പവർ ആ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് ആൻഡിനെ ഒരു വേവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ആ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് തിരിച്ച് റഡാറിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നല് ആ റഡാറിനെ തട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റഡാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ റഡാർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നല് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റഡാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ബാക്ക് ടു ദി റഡാർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേ ഒരു സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിനെ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ആ ടാർഗറ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് അതിന് കുറച്ച് സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഡാറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റഡാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സിഗ്നൽസിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ബാക്ക് ടു ദി റഡാർ റഡാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സിഗ്നൽസിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത പവർ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് ആൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത പവർ എത്രയാണ് പി ടി ജി ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈസ് വിത്ത് ദി റഡാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഇനി ഇത് വരുന്ന എനർജിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻസ് മാത്രമേ ആര് സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ റഡാറിൻ്റെ ആൻറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ റഡാറിൻ്റെ ആൻറ്റിനേക്ക് വരുന്ന എക്കോ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇത് ഈ ഒരു എക്കോ സിഗ്നലിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ആര് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ റഡാറിൻ്റെ ആൻറ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പവർ ഇനി നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റീവ് ആൻറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പവർ പി ആർ ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ടാർഗറ്റിൽ തടി കുറച്ച് പോർഷൻസ് തിരിച്ച് ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് റഡാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന എക്കോ സിഗ്നൽസിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ആര് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റഡാറിൻ്റെ ആൻറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന സിഗ്നൽ വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പി ടി ജി ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ പവർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഈ ഒരു റിസീവ്ഡ് പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് റഡാറിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ആ ഒരു റഡാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ആണ് പി ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ വിത്ത് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ബാക്ക് ടു ദി റഡാർ റഡാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ എക്കോ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ആ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ഇത് രണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് ആ ഒരു റഡാറിൻ്റെ ആൻറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ആർ ഈക്വൽ ടു പി ടി ജി സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഫോർ പൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരുമിച്ച് എന്താ എഴുതാം ഫോർ പൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ആർ
ദാറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു പി ആറിന് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മാക്സിമം റേഞ്ച് ആണ് ഒരു റഡാറിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു മാക്സിമം റേഞ്ചിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റിന് ആ റഡാറിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു റഡാറിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ് വിച്ച് റഡാർ കാൻ നോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ടാർഗറ്റ് ആ ആ ഒരു മാക്സിമം റേഞ്ചിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു റഡാറിന് അതിന്റെ ടാർഗറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ ഒരു മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് റഡാർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നലിന് ഈക്വൽ ആവണം ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു റഡാറിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആവണം മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നലിന് ഈക്വൽ ആവണം അതിനാണ് നമ്മുടെ എസ് മിനിമം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നൽ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പവർ മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നലിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റഡാറിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് എഴുതി ആർ റൈസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി ടി ജി സിഗ്മ എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് എഴുതി ഇനി ആ പി ആറിന് പകരം നമ്മൾ ആരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എസ് മിനിമത്തിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പി ആറിന്റെ വാല്യൂ എസ് മിനിമം ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റഡാറിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എസ് മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂവിനെയും കാട്ടും ഒരു ഹയർ വാല്യൂവിലാണ് നമ്മുടെ റഡാർ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ആ ഒരു റഡാറിന് ആ ടാർഗറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ മാത്രമേ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് മിനിമം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നൽ ഒരു റഡാറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമം സിഗ്നൽ അതായത് ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റഡാറിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാക്സിമം റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ മാക്സിമം റേഞ്ചിനുള്ളിൽ വരുന്ന ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് വീക്ക് എക്കോ സിഗ്നൽസും വരുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് എക്കോ സിഗ്നൽസും വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ മാക്സിമം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു മാക്സിമം സിഗ്നൽസിനെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വരുന്ന എക്കോ സിഗ്നൽസിനെ മാക്സിമം അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ പവർ മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നലിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ആർ മാക്സ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആർ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റഡാറിന് അതിന്റെ ടാർഗറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റേഞ്ച് അപ്പൊ ആ ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന്റെ പവറും ആ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിനിമം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ സിഗ്നലിന്റെ ഇതും എന്താവണം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എസ് മിനിമം പി ആറിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ആർ മാക്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആർ റേസ് ടു ഫോറിന് വരാം ആർ മാക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി ടി ജി സിഗ്മ എ ഇ ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ പൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മിനിമം ഇതാണ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റഡാർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റഡാർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ മാക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി ടി ജി സിഗ്മ എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് മിനിമം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടി എഴുതാം നമുക്ക് ആർ റേസ് ടു ഫോർ അല്ല വേണ്ടത് ആർ മാക്സ് മാത്രമേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ടി ജി സിഗ്മ എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഓൾ സ്ക്വയർ എസ് മിനിമം ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആർ മാക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോം ഓഫ് എറഡാർ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം സെയിം ആന്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ പർപ്പസിന് അതുപോലെ തന്നെ റിസെപ്ഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആന്റിന തിയറി